。晚上，卷发哥以感谢为由送了房东太太两张音乐会的票，房东立马叫来交友一起去看。卷发哥迫不及待地送他上车，然而这时却突然响起了爆炸声。安抚好房东后，卷发哥转身向屋里跑去，却看见运动员慌张地跑了出来。随后，秃头男又满手鲜血。原来，卷发哥以搞音乐为由。租下房东的地下室，准备挖一条通向赌场金库的地道。他找到挖过隧道的小胡子做指导，赌场打杂的小黑做内应，片场道具师秃头男负责爆破，四肢发达的运动员做苦力。可在地道即将挖通时，他们却被一块岩石挡了路。只有爆破掉岩石，才能成功进入金库。不过房东在家，他们不好行动。于是卷发男才送音乐票支开房东，计划趁房东去看音乐会，炸掉岩石。却没想到，秃头男不小心提前引爆了炸弹，一根手指直接被炸飞。于是众人只好先送秃头男去医院。可血的代价并没有打消他们到金库的念头，他们决定趁明天房东去教堂时再次行动。幸好这一次没再发生意外，秃头男成功炸掉岩石，进入了赌场金库，然后将所有钱搬进了地下室。而就在他们端酒庆祝时，秃头男却疑惑道：“他放的定时炸药为什么没有响动？”因为只有炸毁地道，才能抹去他们盗窃的罪行，这也是至关重要的一步。秃头男只好又爬进地道查看，可他刚拿起炸弹，却发现炸弹启动了，还有十来秒就要爆炸。于是他风一般冲出地道，可还是被炸出老远。而堆在地下室的钱也被冲击力炸得乱七八糟。就在大家手忙脚乱地抓钱时，地下室的门却被打开了。来人正是本应该在教堂的房东，众人瞬间愣住。不过房东没有多问，只是冷静地说道：“我不管你们做了什么，但现在你们必须拿起乐器上来。”原来他提前回家就是为了让姐妹们听听卷发哥几人的演奏。听到这个消息，几人惊呆了，他们哪里会演奏？于是卷发哥只好借口他们人手不全，不能演奏，给姐妹们朗诵起诗来。而出乎意料的是，老姐妹都被他的样子迷住，最后全都尽兴而归。卷发哥刚以为逃过了一劫，谁料房东却秋后算账，询问那笔钱到底是怎么回事。卷发哥反口就说那是秃头男买房看病的钱，不过房东也不是傻的，当然不相信这个说辞，还要报警。卷发哥见状，赶紧拉住他，半真半假的说道：“这钱是他们偷的赌场的，不过赌场里也不是什么好人，他们也算替天行道，而且他还打算将这笔钱捐出去。”本以为善良的房东听到这个理由一定会放过他们。知了房东也是有底线的人，他表示只要将钱还回去，他就不报警。晚上，众人再次商讨对策，毕竟没人愿意到手的鸭子飞了。这时，小胡子提议道：“杀了房东，就没人知道。”一致同意后，他们抽签，决定由小黑去动手。很快，小黑拿着手枪来到了大厅。此时，房东正坐在摇椅上织毛衣，小黑轻手轻脚地来到他的后面。然而，只要扣下扳机就可以灭口时，他却突然想起年幼时被母亲打的画面。嘴里还情不自禁地说着“妈妈，我爱你”，这声响自然引起了房东的注意。他赶紧收起枪，回到地下室。在其他人疑惑的眼神中，他崩溃地说道：“他让我想起了妈妈，我下不去手。”谁知其他人却说他必须杀死房东。而秃头男甚至扑上去和他扭打在一起。突然一声枪响，秃头男将小黑压在了地上。其他人顿时围了过来，竟然是在扭打中不小心走火打死了小黑。四人愣了一瞬后，明白当务之急就是处理尸体。于是卷发哥来到大厅找房东说话打掩护，其他三人则抬起尸体往外走去。然而当他们将尸体丢到垃圾船回来时，却发现秃头男正准备拿钱跑路。于是小胡子一不做二不休，直接勒死了他。这一下他们就损失了两个人员，但把房东灭口还是必须得做。于是他们再次抽签派出了小胡子。这时房东已经睡觉，想到房东对烟味十分敏感，小胡子将正燃着的烟包在了嘴里，然后拿起绳子准备勒死房东。然而就在他准备下手时，房间的钟突然响了，他吓得将正燃的烟吞了下去。他下意识端起旁边的水喝了几口，却发现这是房东洗假牙的，顿时呕吐感上来。他往房间外冲去，却不小心踩空掉下来，摔死了。卷发哥和运动员只好再次将尸体丢进了垃圾船。他无奈的感慨：这老女人太可怕了。随后，他把枪交给了运动员，说道：“现在任务落在你身上了。”谁知运动员却说：“这么好的太太，他下不去手。”然后举起手枪就准备杀了卷发哥，可他扣下扳机，枪却没有动静。他疑惑地说道：“难道没有子弹？”然后就要检查，却突然打中了自己，当场落进了垃圾船里。卷发哥看着这戏剧性的一幕，高兴地感慨：“这下钱就是他一个人的了。”这时飞来一只乌鸦，站在旁边的雕塑上。然而让人没有想到的是，乌鸦离开时踢掉了雕像的头，而这头正好将卷发哥砸进了垃圾船。就这样，他们整个团队全部 over。第二天早上。一无所知的房东来到了地下室，却不见任何人。于是他将钱全部捐了出去。
电影依旧贯彻了科恩兄弟的黑色幽默，本以为只是个倒金库的动作片，最后却来一个大反转。不过这离奇的情节，不正告诉我们善有善报，恶有恶报的道理吗？果然办了坏事，终将难逃命运的惩罚。不要问我是谁，我是努力讲好故事的峰哥。看完视频的朋友，记得评论支持一下。